Hi guys, it's me. I'm showing today. I will show you a quick card. It's really, really quick. I had this uh, rest of the paper laying around. I tried something on it, and that watercolor reactivated it now with water. And then I put um, a lot of other watercolors on top. I wet it really, really saturated it with water, as you can see, and started with my favorite colors here and put them on and dab it in, let it bloom, and uh, yeah, that's what I like to do with watercolor. And uh, initially I wanted to use this to have a nice background, and I'm using Sold when I finish putting the paint on to have a really nice background, because I want to use something um, I got recently from someone who gave up arting, let's call it like that, and I have tons, ah, she gave me tons of, of stuff, and uh, you will see later. So, hallo ihr Lieben, ich werde heute um, eine Karte machen mit Aquarellfarbe, und zwar fange ich hier erst mit dem Hintergrund an, ich hatte da schon was drauf, das habe ich reaktiviert mit Wasser und dann hier meine Lieblingsfarben verteilt, einfach so, wie es mir gerade in den Sinn kam. Und was ich jetzt mache, ich packe da Salz drauf. Das lasse ich dann komplett trocknen und ähm, wische das dann runter. Das macht einfach ein wunderschönes, ja, ein tolles Muster. Das sieht, das blumt so. Das sieht also wirklich total schön aus, wie ihr hier sehen könnt. Und zwar habe ich die eigentlich gemacht, weil ich einen Hintergrund brauchte. Ähm, ich habe Zeugs, ach, ich habe haufenweise, tonnenweise Zeug bekommen von jemand, die eben aufhört mit dem Hobby und ähm, unter anderem auch diese schwarze Modellierpaste. Ich habe also in meinem Leben noch keine schwarze Modellierpaste benutzt, weil wenn ich das haben will, färbe ich die ein oder gehe hinterher mit Farbe drüber, aber ja, die ist auch sehr rau und sandig und habe ich gedacht, probierst es mal so mit. Es ist im Prinzip perfekt, wenn du so eine Silhouette haben willst. Und dafür benutze ich jetzt hier die Schablone und um, benutzt dann dies, diese Paste. You know, you can see me now using this uh, black modeling paste. And I, I don't know, I would have never bought a black modeling paste because when I, I have white modeling paste and when I want to have it colorful, I colorize it or do it later when it's dry, go over it with paint. So, yeah, but I think it's, this black one is perfect for silhouette stuff, you know, and uh, that's why I wanted to have this very, very colorful background um, because it really stands out in black then, and that makes the colors um, more bright or brighter, and, and yeah, that's... So I wanted to have this, of course, a bit more more visible and try to smudge here the the colors but with the sold on top it was pretty difficult to reactivate them again of course the sold i scraped the sold off but there's always a bit of residue so um that's difficult so that's why i here after i reactivated it um go with a very light gray over it just to have the motive more defined ich habe dann jetzt hier das Motiv, nachdem das trocken war, wollte ich eben die Aquarellfarbe aktivieren im Hintergrund. Das ging aber, das war schwierig, ein bisschen halt, aber mein, wahrscheinlich auch durch das Salz. Ich, meine, ich habe alles runtergekratzt, Problem ist, es bleibt so ein ganz leichter Schimmer oben drauf. Und das wahrscheinlich versiegelt so die Oberfläche. Deswegen bin ich jetzt hier nochmal mit so einem ganz, ganz leichten Grau drüber gegangen, um, weil ich wollte es so, so extrem dunkel natürlich nicht haben. Einfach nur, dass es sich ein bisschen abhebt und das Ganze mehr eben hervorsteht. Das Schwarz fand ich jetzt hier ganz passend, weil sich einfach diese, diese sehr, sehr bunten und hellen Farben, oder die, diese tollen Farben, die so schön leuchten, die leuchten dann noch umso mehr. Also mit Schwarz kriegt man immer... Wenn man so leuchtend, äh, leuchtende Farbe hat, kriegt man immer einen ganz, ganz tollen Kontrast. Und das fand ich jetzt hier ganz gelungen und dafür war diese schwarze Modellierpaste eigentlich nicht übel, finde ich. Ähm, bisschen Stempeln hier noch mit dem Script Stamp und ähm, ich meine, es ist eigentlich, geht genug vor im Hintergrund, aber das brauchte ich jetzt noch für mich selber. Und jetzt scribble ich noch ein bisschen mit weißer Farbe. Einfach durch die Mitte, das war das, was ich jetzt auch noch brauchte und das war es dann schon. 
Guys, I stamped here a bit and now I use my needle bottle just to get some scribble, white scribble in the middle. That's what it needed and that's it. Um, very quick, very short, but I think it looks absolutely beautiful. So guys, that's the close up. I say thanks so very much for watching. I hope you like it. And if so, please don't forget to leave me a thumbs up and a comment would be very, very much appreciated. I hope I see you soon with my next project. Until then, have a fantastic time and stay creative. Bye bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und Kommentar würde ich mich riesig darüber freuen. Ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch aber eine super schöne Zeit. Und bitte nicht vergessen, bleibt kreativ. Also macht's gut. Bis dann. Ciao.